hello everyone welcome to my channel so today we'll do the activity 1.9 given in the ncrt science book of grade 10 so let's get started so in this activity you are supposed to take three r nails and clean them by rubbing with sandpaper so you have to take three keys and clean them kar lena with the help of sandpaper क्योंकि जब जो आयरन होती है ना आपको पता है उसको जंग लग जाती है या हम ये कह सकते हैं इट गेट रस्ट इजीली व्हेन इफ इट इज एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर सो आपको इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जो है आपका जो आयरन नेल है वो क्लीन होना चाहिए उसके ऊपर कोई भी रस्ट नहीं होनी चाहिए एंड फॉर दैट यू आर सपोज्ड टू क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर बाय रबिंग द सैंड पेपर ऑन द आयरन नेल ठीक है अब आपने क्या लेने हैं तीन लोहे के कील ले लेने हैं नाउ मेक टू टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी एंड इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 एमएल ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो आपने दो टेस्ट ट्यूब ले लेनी है वहां पे जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या डालना है कॉपर सल्फेट डालना है कॉपर सल्फेट का जैसे आप कलर देखोगे वो ब्लू होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं राइट सो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कॉपर सल्फेट जैसे कि ये कॉपर सल्फेट होता है वो एंटी फंगल होता है आपने देखा होगा ये जो है किसान वगैरह होते हैं ये अपनी जो है फसल के ऊपर भी डालते हैं क्योंकि ये फंगस की ग्रोथ को रोकता है and the most important it is also called as blue vitriol so you can see it is also called as blue vitriol because the color of it is blue now what do you want to do the copper sulfate was taken to it because we will compare it with it when it will be a reaction so you have to keep it like this what do you want to do in the other side Tie two iron nails with a thread and immerse them carefully in a copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep one iron nail aside for comparison. आपने क्या करना है? आपने तीन की लिए थे, इसमें से सिर्फ दो को डिप करना है और एक को आपने ऐसे ही रखना है ताकि हम कंपैरिजन कर सकेंगे कि अब जब हमने iron nail को इसमें डिप किया, तो जो है जिसको हमने डिप नहीं किया, तो हम उसके साथ कैसे कंपेयर करेंगे, right? और हमने क्या करना है एक कील को सेपरेट रखना है दूसरा हमने एक टेस्ट ट्यूब को भी सेपरेट रखना है अब जो जब दो कील हमारे पास बचे हमने उसको कॉपर सल्यूशन सल्यूशन में डिप कर देना है राइट right? 20 मिनट्स के लिए आप हम इसमें डिप करेंगे आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आर एन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तो हमें क्या करना है ये जो आर एन नेल है उनको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से बाहर निकाल लेना है Compare the intensity of the blue color of copper sulfate solution in test tubes A and B. और हमने एक test tube जिसको हमने mark किया था A, जो कि यहाँ पे है, ये जो है, इसके साथ हम compare करेंगे. इसमें हमने क्या डाले थे? इसमें हमने nails डाले थे iron के. और एक nail हमने comparison के लिए रखा था. दो दो nails को हमने copper sulfate solution में डाला था. जैसे कि आप figure 1.7 में देख सकते हो, right? So here is the figure. I am sorry, it is figure 1.8. A में आप देख सकते हैं कि दो iron nail जो है हमने dip किए हैं, एक हमने बचा के रखा था. अब हम क्या करेंगे? इस copper sulfate solution से जब हम iron nail निकाल कर देखेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा iron nail है, वो brownish in color हो गया है. ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमने copper sulfate से निकाला, उसका color क्या हो गया? Brownish हो गया है. जबकि ये जो हमारा iron nail है, वो ऐसे कि ऐसे चमक रहा है. दूसरी तरफ जिस पे हमने आयरन नेल टेस्ट ट्यूब में डाले थे उस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी क्या हो गया है फेड हो गया उससे लाइट हो गया ये टेस्ट ट्यूब ए थी हमारी ये टेस्ट ट्यूब बी थी हमने दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था और टेस्ट ट्यूब जो बी है उसमें हमने आयरन नेल डाले 20 मिनट तक रखा तो हमने ये देखा कि ये जो है बी वाली टेस्ट ट्यूब थी उसका जो है कलर फेड हो गया ऐसा क्यों हो गया क्योंकि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई जैसे कि जो आयरन थी जो कि आयरन नेल्स थे जब हमने उनको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो वो सॉल्यूशन का कलर का क्या बन गया फेरस सल्फेट आप धीरे धीरे देखोगे ये जो मटीर ये जो कलर है फेड होके हुआ था वो जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा सो फेरस सल्फेट इज कॉल्ड एज ग्रीन विट्रियोल एंड ब्लू इज कॉल्ड एज कॉपर सल्फेट ठीक है तो हमने ये रिएक्शन देखा कि जो आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जिसकी वजह से जो है 
उसने सल्फेट के साथ सोल्यूशन बना लिया दैट इज़ फेरस सल्फेट और एलिमेंटल कॉपर जो सेपरेट हो गया वो जो है इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया जिसकी वजह से जो है हमारे आयरन नेल का कलर क्या हो गया इट टर्न आउट टू बी ब्राउनिश राइट तो ऐसी रिएक्शन में क्या हुआ इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट आयरन ने कॉपर को धक्का मार दिया और सल्फेट के साथ दोस्ती कर ली जिसकी वजह से जो है कॉपर अलग रह गया सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसी जो है स्ट्रॉन्ग है जो वह वीक जो है उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है हमेशा वीक एलिमेंट को धक्का दे के अपने साथ उस एक्व सोल्यूशन के साथ जो है जो है सोल्यूशन बनाएगा जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक्व सोल्यूशन था लेकिन आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने कॉपर को बाहर धक्का दिया और उसने सल्फेट के साथ दोस्ती कर ली ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन राइट जहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को जो है डिस्प्लेस कर सकता है ऐसे ही हमारे पास और एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जैसे कि जिंक और कॉपर सल्फेट में क्या होगा जो जिंक है जिंक सल्फेट के साथ जो है दोस्ती कर लेगा जिसकी वजह से जिंक सल्फेट बन जाएगा और एलिमेंटल कॉपर कॉपर सेपरेट हो जाएगा इसी तरीके से लेब लेड जो है कॉपर क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो लेड जो है क्लोराइड के साथ दोस्ती करेगा और जो है एलिमेंटल कॉपर जो है सेपरेट हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जिंक है और लेड है ये दोनों ही रिएक्टिव एलिमेंट हैं देन कॉपर सो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड तो इसी तरीके से जो है आपको ये जो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट किससे ज़्यादा रिएक्टिव है इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है याद करना रिएक्टिविटी सीरीज सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सो नाउ आई विल टेल यू ऑल्सो हाउ टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज इसके लिए आपको याद करना है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस जीब्रा इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड ठीक है तो आपको प्लीज़ से याद करना है यहाँ पे पोटाशियम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कहने का मतलब सबसे ज़्यादा प्लीज से देन फर्स्ट ऑफ यू विल गेट पोटाशियम दैट इज के स्टॉप से आएगा आपके पास सोडियम कॉलिंग से आपके पास आएगा कैल्शियम नी से आपके पास आएगा मैग्नीशियम केयरलेस से आपके पास आएगा कार्बन जीब्रा से पास पास आएगा आपके पास जिंक इंस्टेड से आपके पास आएगा आयरन लर्न से आपके पास आएगा लेड हाउ से आपके पास आएगा हाइड्रोजन कॉपर सेव गोल्ड तो जो एलि जो मेटल सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जितना जैसे जो नंबर वन है वो टू को डिस्प्लेस कर सकता है जो जिसके ऊपर है सपोजली आपके पास यहाँ पे मैग्नीशियम है नंबर फोर पे एंड हेयर यू आर हैविंग आयरन तो मीन्स जो है मैग्नीशियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है जैसे कि हमने देखा था कि कॉपर और जो है हमने आयरन का रिएक्शन देखा था क्योंकि आयरन सीरीज में पहले आता है मीन्स आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिसकी वजह से इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे जिंक है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगी तो आपको इस तरीके के एम आ सकते हैं फॉर दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न वट इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज एंड हाउ मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है मेटल है डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट तो अगर हम ये बात करें जितने भी हमारे पास सिल्वर गोल्ड है ये हमारे जो है क्वाइट इनर्ट मेटल में आते हैं तो सिल्वर गोल्ड को सब मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं लेकिन सिल्वर और जो गोल्ड है बहुत ही या हम कह सकते हैं रेयर ही किसी मेटल को डिस्प्लेस करें तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग